。今天，肖战分别以郑晓龙给肖战讲戏。肖战工作是新增电影设置服务，上了微博烫搜。根据七查查 App 显示，近日，肖战工作是关联公司——北京竹报文化传媒有限公司发生工商变更，经营范围新增电影设置服务、文化娱乐经纪人服务、营业性演出等。肖战工作室经营范围新增营业演出。此前，该公司已取得营业性演出许可证，许可内容为该公司申请设立内资演出经纪机构审批。抓到几个关键字：经营范围新增电影设置服务、文化娱乐经纪人服务、营业性演出等。总之，恭喜肖战，又是取得许可证，又是经营范围加上了演出许可，两者缺一不可，齐活了吧？好好好，肖战工作室跟紧肖战脚步，做大做强。说回《藏海传》拍摄现场，郑晓龙在给肖战讲戏的表情一如既往的认真，演员和导演都超级敬业。网友说闻到爆剧的气息了，所以《藏海传》能不能搞快点，等不及了。然后昨晚刷到营销号贴出一张《藏海传》全阵容曝光图，并问这算得上不错的配置了吧？真瓜假瓜不知道。但是老话一句，谁和肖战演戏不重要，肖战演了什么才重要。不过看了一眼这些图，发现剧中角色里的姓名有很多生僻字眼，这时我想到了一首歌：我们中国的汉字，落笔成画留下五千年的历史，让世界都认识。我们中国的汉字，一撇一捺都是故事。现在全世界各地到处有中国字，黄皮肤的人骄傲地把头抬起。我们中国的汉字。一平一仄谱写成诗。前两天还刷到有人三正岛发博地点不在横店，信誓旦旦藏海传肯定不是他岛。今天这热搜就来了，在肖战身上总能体会到打脸黑子的爽感。还看到有网友锐评，刚传这个瓜的时候，老嫂子们一脸不可置信，怎么可能？他算哪根葱，能有这么好的资源？等到瓜做实了，也不知是不是换了一群老灯，又开始闲言碎语。资源咖，背靠资本。过了几日，肖战进组了，老嫂子家老登不得不垂死挣扎。郑导就是挂个名，实拍的时候肯定都是另一个导演。现在郑导面对面指导后辈了，个别营销号又出来阴阳怪气。郑导竟然在现场导戏，不在现场导戏，难道去你家炕头？哈哈哈,哈！肖战粉丝只能淡淡的说一句：粉上断层顶流有多爽，你不会知道的。近期。在影视圈内，《藏海传》这部备受瞩目的作品持续引发广泛关注，其中男主角肖战饰演的角色更是引发了广大观众和粉丝的热烈讨论。尽管剧组和肖战本人已多次通过官方渠道呼吁抵制剧透和拍摄现场路透图的传播，然而社交平台上的《藏海传》路透却屡禁不止，热度不减。肖战在《藏海传》中扮演的角色尚未正式揭晓。但每一次的路透图片都能在网络上迅速点燃话题，吸引无数眼球。这固然体现了肖战极高的关注度与影响力，同时也暴露出当前影视行业在保密工作上面临的挑战。即便剧组与主演多次发生声明，路透对作品完整性、艺术效果以及观众观影体验可能造成的负面影响，并恳请粉丝尊重创作过程，遵守相关约定。但这股路透热潮似乎并未得到有效遏制。首先，粉丝对于偶像动态的关注热情是导致路透层出不穷的主要原因之一。随着社交媒体的普及和发展，粉丝们获取偶像信息的方式越来越便捷，他们渴望第一时间了解偶像的工作进展，尤其是像肖战这样拥有庞大粉丝群体的当红艺人，其一举一动都牵动着粉丝的心。尽管明知路透可能导致剧情泄露。影响剧集品质，但在追星狂潮的推动下，部分粉丝仍然难以抗拒分享新鲜素材的冲动。其次，网络环境下的信息传播速度与广度令人惊叹，这也加大了剧组对路透管控的难度。一旦有路透流出，往往能在短时间内形成病毒式扩散，即便是官方及时采取删除、屏蔽等措施，也难以彻底阻止其在网络空间中的流转。再者，路透现象折射出的不仅是粉丝文化的问题，更涉及版权保护、行业规范等深层次议题。作为一部精心制作的作品，
，从剧本编写到拍摄剪辑，每个环节都需要创作者投入大量心血。路透不仅破坏了故事悬念的营造，也可能对演员们的心情付出造成不公。面对如此现状，剧组、艺人及相关部门应加强合作，一方面强化内部管理，提高保密意识。从源头减少路透产生。另一方面，通过法律途径维护自身权益，对恶意泄露剧照的行为进行严厉打击，同时引导粉丝树立正确的追星观，倡导理性支持，尊重原创的理念，共同维护健康的娱乐生态。在主创人员与剧组团队一次又一次对公众发布拒绝路透的声明之后，互联网上却依旧屡禁不止。带拍们宁愿趴在地上对着绿布拍摄，也不愿意放弃，只能说财帛动人心。而剧组演员在这件事情上真的是太过无助了。藏海赚路透事件，凸显了当前影视产业在应对新媒体环境下保密工作的困局，各方需要共同努力，以其在保障作品质量的同时，亦能培育良好的粉丝文化氛围，让每一部用心之作都能以最佳面貌呈现给广大观众。正式办完了。来吃点时尚名利场的瓜，时尚名利场就是最直白虚荣的地方。看秀就是要比待遇、比衣服、比座位、比市区、比能比的一切。看顶流红的花团锦簇是一种快乐，看有人寒酸到两千块的衣服出发也是一种快乐。我说真的，看了都要问，花妈妈是不是跟他有仇啊？咋让他这一天三百六十度转圈丢人呢？其实老伯粉丝吹了这么多。在过继香奈儿和在售鳄鱼服面前都显得苍白。我看他的广场上才有网友大悟地说：“老伯原本一直都不咋样，就是粉丝不甘心不如人，所以总想踩着别人吹，结果次次被自单打脸，打着打着就脱粉了。不过主要还是资质不行，影视播出效果拉垮，第一次被科普。所以2023年几次看秀，老伯拿的都是2022年出的同一个包。”衣服也是2022年过季，陪老伯一同出席时装秀的经纪人萍姐拿的2023年新款包，穿的通通都是新款。去年老伯穿2022款裤子鞋子看秀，萍姐穿2023早秋款全套小短裙走在前面，老伯坐第一排，萍姐坐第二排。就算再怎么尊重穿衣自由，如果是出国看秀，这种大场合有媒体专门去拍的搞关注活动。经纪人穿的比正主贵二十倍，我也会骂人的。什么叫抢镜出风头没底线啊？经纪人比艺人穿的贵就很离谱。战术后仰，昨天看了一瓶如洗的广场，有一位网友说，以前粉过爱豆时期的老伯，现在爬墙弟弟了，毫无负罪感，甚至在吃一瓶如洗的瓜。现在看他确实真的各方面都没有指望。从他爱豆转型的那一刻，我就一直闭着眼睛吹。实际都不忍看他的剧，意识到后马上跑了，跑得快，一身轻松。不知大家吃瓜时有没有发现，每次老伯负面新闻出来之前，都让爆他的料，不论真假的都一起上，然后花家八百营销号集体引他粉丝冲锋陷阵，耐不住全体文盲，你引我就上，钓鱼执法肯定钓放弃的那一条啊！也不知是否马桶之前骂花妈妈太多，是人就会生气，股票又崩塌了，无力回天。感觉花妈妈已经放弃废物了，现在完全是文盲掏腰包营销自己。然后，老伯与萍姐的一瓶如洗，也把黑店搞破防了，也是真的好好笑。怎么说呢？平常那些入追校站的颠婆也太搞笑了，给校站造黄谣那是一套又一套，一说一瓶如洗就大破防，就算恨工作人员吧。可是谁说不能同时磕一瓶如洗了呢？还给。一瓶如洗，碧瑶，真爱是谁？一目了然。对此，有网友表示，直接艾特他，让他还宗，别再让他批评表演了。最后，看了一张网友的分享图，你在微博首页刷到的黑贴都是这样精准投放给你的。怎么说呢？现在粉圈他们挖不动，肖战粉丝小飞侠越来越稳了。即使内部有啥问题，也是关上门自己解决，对外太统一了，所以他们暂时没辙了。但是毕竟拿钱办事又不能不做，那就只能造谣了，造黄谣，造各种谣，各种恶意 P 图，然后发帖精准投放给你，给你洗脑。反正你看到这种直接权证发工作室，不会权证你就找你信任的大粉，让他们去权证。
，然后投诉就投诉，该拉黑就拉黑，不要内耗自己，也别内耗同单，大家统一目标去内耗乐色多好。还有哈，超话签到，超 like， 每天都要坚持做，真的要坚持，爱一个人不靠嘴，要靠行动。就是，就像，是可能什么？